ചലിക്കുന്ന ഛായാചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയെടുക്കാനും അവയെ തിരശീലയിൽ വിന്യസിച്ച് ചലനത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഉപകരണം വിജയകരമായി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് ലൂമിയർ സഹോദരന്മാരാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന പ്രചോദനം ഫോട്ടോഗ്രാഫറും വ്യവസായിയുമായിരുന്ന പിതാവ് അന്റോണിയും അക്കാലത്ത് ഫ്രാൻസിലേക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സാധനങ്ങളും കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നത് അന്റോണിയുടെ കമ്പനിയായിരുന്നു പാരീസിലെത്തിയ എഡിസന്റെ കൈനറ്റോസ്കോപ്പ് കണ്ടതോടെ അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്ന് നിർമ്മിക്കണമെന്ന വാശിയിലായ അന്റോണി കൈനറ്റോസ്കോപ്പ് ഫിലിമുകൾക്കായി എഡിസൺ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഭീമമായ വിലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ഫ്രാൻസിലെ കാണികൾക്ക് കൂടുതൽ രുചികരമായ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന മോഹത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം അതിനിടയിൽ തന്നെ ഉപകരണത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സദസ്സിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന വ്യാപാര മോഹവും മനസ്സിലെത്തി ചലനത്തെ ചിത്രത്തിലാക്കാനും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനും നിശ്ചിത എണ്ണത്തിലുള്ള ഫിലിം ഫ്രെയിമുകൾ അതിവേഗത്തിൽ ഉപകരണത്തിൽ ഓടേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനുള്ള അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ തയ്യൽ മെഷീനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യന്ത്ര സംവിധാനത്തെ അനുകരിച്ച് സ്വന്തമായ ഒരു ക്യാമറ മകൻ ലൂയിസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഈ ക്യാമറ തന്നെ ഫിലിം പ്രിന്ററായും പ്രൊജക്ടറായും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ഫിലിമിന്റെ ദ്വാരങ്ങളിൽ ഉടക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു പിന്നിന്റെ സഹായത്താൽ സെക്കൻഡിൽ അതിവേഗത്തിൽ ഫിലിം മുന്നോട്ട് നീക്കാവുന്ന ഇന്നത്തെ ക്യാമറയുടെ രൂപമുണ്ടാക്കിയെടുത്തു കൈകൊണ്ട് ചുറ്റി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ ഉപകരണത്തിന് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് എന്നു പേരിട്ടു ഏഴ് പ്രദർശന ഫിലിമുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം പാരീസിലെ ഗ്രാൻഡ് കഫയിൽ ആദ്യ പ്രദർശനം നടത്തി തുടർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാക്കി ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി നടന്ന് ലോമിയർ സഹോദരന്മാർ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക് പ്രദർശനം നടത്തി ചായ കുടിക്കുന്ന ലോമിയർ കുടുംബം നിരത്തിനെ വന്നു പൊതിയുന്ന കുഴ മഞ്ഞ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും പണി കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നവ തുടങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഫിലിമുകൾ അവർ നിർമ്മിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്രദർശനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ തന്നെ നടന്നു മുംബൈയിൽ കപ്പലിറങ്ങിയ ലോമിയർ സഹോദരന്മാർ അന്നത്തെ വലിയ ഹോട്ടലായിരുന്ന വാട്സൺ ഹോട്ടലിന്റെ ഊണുമുറിയിൽ തങ്ങളുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു വെള്ളക്കാർക്ക് മാത്രമേ അന്ന് പ്രദർശനം കാണാനുള്ള ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഗ്രാൻഡ് കഫേ പ്രദർശനത്തോടെ സിനിമ വൻ വ്യവസായവും വിനോദോപാധിയുമായി വളരാനുള്ള തുടക്കം കുറിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രദർശനശാലകളായിരുന്നു ആദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറായതോടെ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഹാളുകൾ നിലവിൽ വന്നു ഫിലിം പ്രദർശനത്തിൽ ഒപ്പം വരേണ്ട ശബ്ദം സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗായക സംഘങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാനം പിടിച്ചു തിരശീലയ്ക്ക് മുന്നിൽ തീർത്ത കിടങ്ങിലായിരുന്നു അവരുടെ സ്ഥാനം സംഭാഷണങ്ങളും കഥാഖ്യാനങ്ങളും ഹാൾ മുഴുവൻ കേൾക്കാവുന്ന ഒച്ചയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രദർശനങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തെ സിനിമകൾ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി വാക്കുകളെ ഫിലിമിൽ തന്നെ എഴുതി കാണിക്കാവുന്ന രീതി കടന്നു വന്നു ഭാഷാന്തരീകരണം കൂടി പ്രാവർത്തികമായതോടെ ലോകത്തെവിടെയും ആ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്നായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ മിലി സാധ്യമായ സിനിമയിലേക്ക് ഭാവനാ സൃഷ്ടികളായ കഥകൾ കടത്തിവിട്ടു കൂടാതെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഫിലിമിന് നിറങ്ങളും കൊടുത്തു ചാന്ദ്രയാത്ര സംഗീതത്തിന്റെ കാമുകൻ എന്നീ മിലി സിനിമകൾ ലോകമെങ്ങും പണം വാരിക്കൂട്ടി സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിൽ എഡിസന്റെ കമ്പനി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോഴും മുന്നിൽ എഡിസന്റെ സഹായിയായിരുന്ന പോട്ടർ സിനിമയെ അന്നുവരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാത്ത രൂപഭാവങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തുവന്ന പോട്ടറിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ട്രെയിൻ റോബറി എന്ന പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള സിനിമ വലിയ സംഭവമായി മാറി കഥയും ഭാവനയും സിനിമയ്ക്ക് അതിസമർത്ഥമായി ഉൾക്കൊള്ളാനാവുമെന്ന് കണ്ടതോടെ എല്ലാ അതിരുകളും പരിമിതികളും തകർത്ത് അത് വളരുകയായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് സിനിമകൾ എവിടെയും പ്രദർശനം ഒരുക്കാവുന്ന സൗകര്യം വേണ്ടത് കുറെ കസേരകളും ഒരു തിരശ്ശീലയും പ്രൊജക്ടറും പിന്നെ ഇരുട്ടും മാത്രം കൊയ്തെടുക്കാവുന്നത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വൻ വ്യവസായത്തിലേക്ക് സിനിമ കുതിച്ചു കയറി സിനിമയുടെ നിർമ്മാണം പല അമേരിക്കൻ പട്ടണങ്ങളിലും ദ്രുതഗതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കാലിഫോർണിയയുടെ തെക്ക് ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ സിനിമാ കമ്പനികൾ വർഷം മുഴുവൻ ചിത്രീകരണം നടത്താൻ അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയും പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളും തേടി ഹോളിവുഡിലേക്ക് നീങ്ങി സിനിമയുടെ യുഗം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനോടൊപ്പം ഹോളിവുഡും വളർന്നു വർഷങ്ങൾക്കകം ലോസ് ഏഞ്ചലസിലെ അത്ഭുത നഗരമായ ഹോളിവുഡ് സിനിമ എന്ന മറ്റൊരു മഹായുദ്ധത്തിലൂടെ ലോകം പിടിച്ചടക്കി ഹോളിവുഡിലെ ആദ്യകാല സംവിധായകരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ ഗ്രിഫിത്ത് സിനിമയിൽ അനേകം പുത്തൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അഭിനേതാവായി തുടക്കം കുറിച്ച അദ്ദേഹം നൂറ
സിനിമയ്ക്കൊപ്പം നടീനടന്മാരെയും സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ വ്യാപാര തന്ത്രവും അതോടൊപ്പം തുടങ്ങി അത്ഭുത പരിവേഷങ്ങളും വീരസാഹസികതകളും നിറഞ്ഞ സംഭവ പരമ്പരകളിലൂടെ നായികനായകന്മാരുടെ കഴിവുകൾ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് അവരെ അസാധാരണ മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റി ജനത്തെ അവരുടെ സിനിമയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള പരസ്യ പരിപാടികളും തുടങ്ങി അത്തരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പേരെടുത്ത നാടക നടന്മാരായിരുന്നു ഡഗ്ലസ് ഫയർ ബാങ്ക്സ് മേരി പിക്ഫോർഡ് വില്യം ഗെയ്റ്റ് ചാർലി ചാപ്ലിൻ തുടങ്ങിയവർ ഈ താരങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഹരമായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അത്തരത്തിൽ ആക്കി തീർക്കുന്നതിൽ ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ പരസ്യ തന്ത്രം വിജയിച്ചു അങ്ങനെ സിനിമ കാണാനായി ജനം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് തിക്കിത്തിരക്കി ബോധപൂർവമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പരസ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നവരായി അവർ മാറി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്തോടെ സിനിമ വൻ വ്യവസായമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും മത്സരിച്ച് ചിത്ര നിർമ്മാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലം ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും അനുസ്യൂതം പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കഥാചിത്രങ്ങളും ഇറ്റലി നിർമ്മിച്ചിറക്കിയ ചരിത്ര സിനിമകളും ലോകം പിടിച്ചിറക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലം യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തോടെ യൂറോപ്പ് സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നും പതുക്കെ തലവലിച്ചു തുടങ്ങി അത് അമേരിക്കൻ സിനിമയ്ക്ക് ഗുണകരമായി പാരാമൌണ്ട് വർണൻ ബ്രദേഴ്സ് ആർ കെ ഒ യൂണിവേഴ്സൽ തുടങ്ങിയ വൻ കമ്പനികൾ വ്യവസായ രംഗമാകെ പിടിച്ചടക്കി ചാപ്ലിൻ തന്റെ സിനിമകളിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും ചൈത്രയാത്ര നടത്തി ചരിത്രത്തിൽ ആ കാലത്ത് ചാപ്ലിൻ ലുഗം എന്ന പേരു തന്നെ വീണു സിനിമാ കമ്പനികളൊക്കെയും അന്ന് നടത്തിയിരുന്നത് വൻ വ്യവസായിക മുതലാളിമാരായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗമായ നടന്മാരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്മാരുമൊക്കെ കമ്പനിയുടെ സ്ഥിരം ശമ്പളക്കാരും ഫാക്ടറി ഉൽപ്പന്നം എന്നോണം സിനിമ നിർമ്മിച്ച് പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു സിനിമയുടെ അടുത്ത കാൽവയ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ശബ്ദ ചിത്രങ്ങളുടെ വരവോടെയാണ് ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളായിരുന്ന ആദ്യകാല സിനിമകൾ സംഗീത ട്രൂപ്പുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഥാചിത്രങ്ങളുടെ വരവോടെ ശബ്ദവും സംഗീതവും ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതായി ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും അനേക ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഉപയോഗവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം അൻപതോളം വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ആഗ്ലി ഫ്ലക്സ് മിഷൻ അങ്ങനെ സിനിമകളെ അനുവാദനം ചെയ്തു തുടങ്ങി വെടിയുണ്ടയുടെ ശബ്ദത്തിന് ഡ്രമ്മ് കൊടുങ്കാറ്റിന് വയലിന് തുടങ്ങി ഒരുവിധം വേണ്ട ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഉപകരണത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ ശബ്ദത്തെ ആദ്യ അവസാനം തുടരാൻ വേണ്ടി വന്ന ക്ലിഷ്ടതയും ചെലവുമൊക്കെ അതിനെ ഫിലിമിനകത്ത് തന്നെ സങ്കലനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു ശബ്ദലേഖനത്തിനായി എഡിസൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഫോണോഗ്രാം ഈ രംഗത്തെ വൻ പ്രതീക്ഷയായി കൈനറ്റോസ്കോപ്പിനൊപ്പം ശബ്ദത്തിനായി ഫോണോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ ശബ്ദിക്കുന്ന സിനിമ എന്ന സ്വപ്നം വളരുകയായിരുന്നു ചെവിയിൽ തിരികെ വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു കുഴലിലൂടെയാണ് കൈനറ്റോസ്കോപ്പിനോടൊപ്പം സങ്കലനം ചെയ്ത എഡിസന്റെ ഫോണോഗ്രാം ശബ്ദത്തെ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നത് പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ ഫോണോഗ്രാമിലൂടെ ശബ്ദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഗാമോണ്ടായിരുന്നു തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലായി ഒരു ഫോണോഗ്രാം വെച്ച് ചിത്രത്തിലെ സംഭാഷണം കേൾപ്പിക്കുന്ന വിദ്യയാണ് ഗാമോണ്ട് പ്രയോഗിച്ചത് പ്രൊജക്ടറും ഫോണോഗ്രാമും ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന്റെ സഹായത്താൽ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തന നിരതമാക്കുന്ന സംവിധാനവും ഒപ്പം അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് മൂന്ന് ശബ്ദിക്കുന്ന സിനിമകൾ കൂടി ഗാമോണ്ട് നിർമ്മിച്ചു ചിത്രീകരണ സമയത്ത് ക്യാമറയ്ക്കൊപ്പം ശബ്ദത്തെ നേരിട്ട് ലേഖനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അത് ചില സീനുകളിൽ മാത്രം ശബ്ദം കലർത്തിയ ജാസ്റ്റ് സിംഗർ എന്ന ചിത്രമാണ് ആദ്യമായി പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ശബ്ദ ചിത്രം ഫോണോഗ്രാമിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഗ്രാമഫോണും ഡിസ്കുകളും രംഗത്ത് വന്നു ഫോണോഗ്രാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന പതിഞ്ഞ ഉച്ചയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ ഹാൽമറി മുഴുവൻ കേൾക്കത്ത വിധത്തിൽ വിന്യസിക്കാനുള്ള ഉച്ച ഫാഷനുകൾ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി വന്നു നേരത്തെ ആലേഖനം ചെയ്ത ശബ്ദത്തിനനുസരിച്ച് ചിത്രീകരണ സമയത്ത് നടത്തുന്ന പ്ലേബാക്ക് രീതിയും സാർവത്രികമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇത്തരത്തിൽ എഡിസൺ അവതരിപ്പിച്ച പ്രദർശനം കാണാൻ ദിവസം അഞ്ഞൂറ് പേർ വീതം വന്നിരുന്നതായി കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു ദൃശ്യവും ശബ്ദവും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള എഡിസന്റെ ശ്രമം അപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ശബ്ദലേഖനത്തെ സിലിണ്ടറുകളിൽ നിന്നും വട്ടത്തകടുകളിലേക്ക് മാറ്റി പ്രശസ്ത നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ വാർണർ ബ്രദേഴ്സിലെ സാമുവൽ വാർണർ ഒരു മുഴുനീള ശബ്ദ ചിത്രം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിലായി അങ്ങനെ ശബ്ദം ആദ്യമായി ഭാഗികമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ജാസ്റ്റ് സിംഗർ എന്ന സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തു വന്നു